La ventiseesima sagra della Marone della Valle del Garza ha fatto tappa domenica 20 ottobre a Pieve della Mitira di Nave e si concluderà domenica 27 ottobre al Maroneto Cablusada di Caino. Protagonista assoluto delle giornate della Valle del Garza, il Marrone, di cui sentiamo storia e proprietà da parte di uno dei valtumplini più esperti in materia, Ocildo Stival. La saga del Marrone di Nave non potevamo non trovare Ocildo Stival che di Marroni se ne intende moltissimo, infatti ti hanno proprio chiesto, dici un po' quale Marrone dobbiamo scegliere oggi, che Marrone dovremmo scegliere? Eh beh, il laboratorio che faremo tra qualche minuto spiegherà proprio anche quello perché... Visto che ne parliamo in termini tecnici, però pensavo di divagare anche sul, sulla vicenda mercantile, cioè eh, a volte c'è questa rincorsa alla pezzatura o al marketing, cioè al packaging come si chiama, ma poi alla fine i marroni nostri sono tra i migliori in assoluto e come prezzo non arrivano a, a, ai valori in cui si trovano nella piccola e media distribuzione quelle castagnacce che sono poi degli ibridi euro giapponesi eh, che però vanno per la maggiore. Allora, noi siamo qui a nave, però diciamo così, il marrone è della Valle del Garza, è tipico proprio di tutta la Valle del Garza, quindi comprendente anche Bovezzo e Caino. Sì, è una delle ragioni per cui mi sono appassionato un po' anche alla storia del castagno sulla Valle del Garza, perché deriva non solo da elementi botanici o climatici, ma anche socio-economici, perché qui la proprietà era tutta in questa zona comprendendo anche la Maddalena riservata alla grande borghesia, ai nobili e al clero che erano i grossi proprietari delle marronaie mentre invece i mezzadri preferivano le castagne perché producevano molto di più e quindi la questione quantitativa era basilare per la dieta di qualche anno fa diciamo e proprio in questi siti cioè quelli eh, legati alle abbazie e ai monasteri all'intorno veniva proprio diffusa l'arte eh, del marrone quanto è bello insegnare queste cose anche ai ragazzi delle, degli istituti superiori come il pastore ad esempio questa cosa qua mi ha stupito molto e mi ha anche entusiasmato proprio perché io dico sempre che il castagno oltre a essere una filiera alimentare che un secolo fa era basilare per la sussistenza della gente di montagna, rappresentava anche una catena di memoria, non solo una catena alimentare, come, ma anche una catena di memoria. E la mia generazione, che è quella che ha interrotto quella catena, per sempre per ragioni socio-economiche, ha il dovere di riallacciarla. Il servizio completo sulle quattro giornate dedicate al Marone della Valle del Garza nel corso del mese di ottobre sarà proposto su questa rete martedì 29 ottobre alle ore 19.50 nella trasmissione Una Comunità in Forma realizzata in collaborazione con la Comunità Montana di Valle Trompia.